സംസ്ഥാനത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് പദ്ധതിയാണ് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരു അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള അതിവേഗ റെയിൽപാത നമുക്കറിയാം ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അതിനെ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയാണ് കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങി കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ കാസർഗോഡ് എത്തിച്ചേരാം എന്ന അതിവേഗ തീവണ്ടി പാതയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ അഭിമാന സംഭവമായി തന്നെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തായാലും ശരി കാസർഗോഡ് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോട്ടേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ പോകുവാൻ വേണ്ടി അതിവേഗ റെയിൽപാതയൊക്കെ വരുന്നത് നല്ലത് തന്നെ നാട്ടിൽ വികസനം വരുന്നതും നല്ലതിനാണ് നാട് പുരോഗമിക്കണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള വികസനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് വികസനങ്ങൾ കൂടും തോറും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾ കൂടും തോറും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ പ്രകൃതിദത്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ പല ഉണ്ടായിരുന്ന പലതിനെയും തച്ചു തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസനം വികസനത്തിന്റെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ വികസന പദ്ധതികൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു നമ്മളെ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട മഹാപ്രളയം അത് അതിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അത് അതായത് ഈ ഇടതു സർക്കാരിൻ്റെ പ്ര പ്രൈം പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്റ്റീജ് പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള അതിവേഗ റെയിൽപാത മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിനെ ഇല്ലായ്മ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന വലിയൊരു ആശങ്ക കാരണം മഹാപ്രളയം നക്കിത്തുടച്ച മേഖലകളിലൂടെ അതായത് മഹാ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട മഹാപ്രളയം ഏതാണ്ട് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിനെ റാന്നി ആറന്മുള ചെങ്ങന്നൂർ കുട്ടനാട് തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ പ്രദേശങ്ങളെയും ഏതാണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്ന ആ പ്രളയത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രമായി ഇപ്പോഴും അവിടെ പല കാഴ്ചകളുമുണ്ട് ആ കാഴ്ചകളെ ഒന്നും നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അതിവേഗ റെയിൽപാതയുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുത് എന്ന ചില അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് കാരണം മഹാപ്രളയം നക്കിത്തുടച്ച മേഖലകളിലൂടെ ഈ റെയിൽപാതയുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് പോകുന്നു എന്നതാണ് വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കാര്യം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയാൽ ഒറ്റ മഴയ്ക്ക് ഇവിടെയുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകും ഈ അതിവേഗ റെയിൽപാതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തായാലും പല തോടുകളും തണ്ണീർ തടങ്ങളും നീർച്ചാലുകളും ഒക്കെ തന്നെ വയലുകളും ഒക്കെ തന്നെ നികത്തേണ്ടി വരും അത്തരത്തിൽ മണ്ണിട്ട് ആ ഭൂമി നികത്തിയാൽ ഒരൊറ്റ മഴ കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശത്തെ വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലാകും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയ്ക്ക് ഈ അതിവേഗ റെയിൽപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റോപ്പും സ്റ്റേഷനുമില്ല എന്നാലും സ്റ്റോപ്പുകളും സ്റ്റേഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പത്തനംതിട്ട ജില്ല ജില്ലയിൽ ഈ അതിവേഗ റെയിൽപാതയുടെ അലൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി വീടുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും വരെ പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉയരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതിവേഗ റെയിൽപാതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് പ്രാഥമിക അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ വലിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയം നക്കിത്തുടച്ച ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ റെയിൽപാതയ്ക്ക് കടന്നുപോയി അല്ല അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയ്ക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു അതിവേഗ റെയിൽപാതയിൽ യാതൊരു റോളും ഇല്ല കാരണം ഒരു സ്റ്റോപ്പ് പോലുമില്ല ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോലുമില്ല എന്നാലും വീടുകൾ നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ വമ്പൻ നിർമ്മിതികളും ആരാധനാലയങ്ങളും വരെ പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിൻ്റെ എന്നത് കാരണം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഈ അതിവേഗ റെയിൽപാതയ്ക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള ജനരോഷം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ വലിയ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളായിരിക്കും ഇത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നത് ആദ്യമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കടുത്ത രീതിയിലുള്ള ജനരോഷം ഈ ഒരു പദ്ധതിക്കെതിരെ ഉയരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധർമ്മടം തലശ്ശേരി മാഹി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറിൽ പരം വീടുകൾ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പൊളിച്ചു മാറ്റി മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ആ ഭാഗത്ത് അതിവേഗ പാതയുടെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തയ്യാറായ സർക്കാർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം കണക്കിലെടുത്ത് നിലവിലുള്ള പാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി സിൽവർ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്
കണ്ണീർ തടങ്ങൾ നീർച്ചാലുകൾ കൈവി തോടുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ആറിൻ്റെ കൈവിഴികൾ ഒപ്പം തന്നെ വയലുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നതോടുകൂടി ഒരു മഴയുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകും കാലവർഷമൊക്കെ എത്തിയാൽ ഈ മധ്യതിരുതാംകൂർ ഈ പദ്ധതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകപ്പാടെ വെള്ളത്തിലാകുമെന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയണം മഹാപ്രളയകാലത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിൽ ജലം കുത്തിയൊഴുകിയ മേഖലയിലൂടെയാണ് ഈ അതിവേഗ റെയിൽ പാത വരാൻ പോകുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന സിൽവർ ലൈൻ ചെങ്ങന്നൂരിന് സമീപം മുളക്കുഴയിൽ നിന്ന് പുത്തൻകാവ് ആറാട്ടുപുഴ കോയിപ്പുറം ഇരവിപേരൂർ കവിയൂർ കുന്നന്താനം വാകത്താനം വഴി കോട്ടയത്ത് എത്തിച്ചേരും വിധമാണ് ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മുളക്കുഴ മുതൽ കുന്നന്താനം വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പൂർണമായും ജനവാസ മേഖലയിലൂടെയാണ് ഈ പദ്ധതി കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം പ്രളയം അങ്ങേയറ്റം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശമായ മുളക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പുത്തങ്കാവ് ആറാട്ടുപുഴ കോയിപ്പുറം കുമ്പനാട് ഇരവിപേരൂർ കവിയൂർ എന്നിവ പമ്പ മണിമല നദികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓൾറെഡി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കൂടിയാണ് എന്നതാണ് വലിയ തോതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് അടി വരെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മഹാപ്രളയത്തിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിരുന്നു ഒരു ആ പ്രദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആ പ്രളയം നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ മഹാപ്രളയത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇരുനില ബിൽഡിങ് വരെ ഒരു വീട് വരെ ഇരുനില വീടിന് മുകളിൽ കൂടി പമ്പ മണിമല ആറുകളൊക്കെ ഒഴുകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ വെള്ളം ഒഴുകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഈ ജനവാസ മേഖലയെ എല്ലാം തന്നെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെതിരെയാണ് ഇവിടെ നാട്ടുകാർ പ്രധാനമായും പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകും പക്ഷേ ആദ്യമായി നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിനെ മഹാപ്രളയം മുക്കിക്കളഞ്ഞ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിനെ വലിയ തോതിൽ പാരിസ്ഥിതികമായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് സർക്കാരിൻ്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് അതിവേഗ റെയിൽപാത കടന്നു പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ പല ജനവാസ മേഖലകളിലും ഇതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആ അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചില വിമത എതിർ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ എന്നാലും ഈ പദ്ധതിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതിയുടെ പിന്നിലെ ഗൂഢലക്ഷ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നതോടുകൂടി ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു